Az emberiség életét irányító háttérhatalmi elit létezése és munkálkodása a bizonyos médiafórumok és az ezen csatornák által befolyásolható tömegek szerint csupán megmosolyogtató összeesküvés elméletek kreálmánya. Szerintem nem az, de ez az ez irányú képzelgéseimmel együtt az én egyéni szoc problémám. Mindjárt mondom azt is, hogy mi által hallhatatlanok a tagjai, csak előbb pár mondatban felvázolom, mire alapozom ezt a képzelgésemet. Régóta tisztában van vele a genetika tudománya, hogy a természetes öregedés a kromoszómák csúcsain található úgynevezett telomer csúcsok folyamatos csökkenésének köszönhető. Minél kisebb ez a kis kupakszerű telomer sapka, mert így is nevezik, annál kisebb számban újulnak meg a sejtjeink, míg végül eltűnik, elkopik a sejtek szaporodása, így a szervezet egyre lassuló, és egyre kisebb mértékben történő megújulása pedig leáll. A szervezet felmondja a szolgálatot, és bál a halál. Azzal is tisztában van a tudomány, hogy a telomer sapkát csak a telomeráz enzim képes újraépíteni, magassága tekintetében szinten tartani, ami gyakorlatilag örök életet biztosítana, mint az örök élet szent grálja. Minden élőlény szervezetében ott van az a gén, ami a telomeráz enzim termelésért felelős, viszont inaktív állapotban pihen. Erős fizikai terheléssel lehet valamennyire ébresztgetni, de aztán vissza is zuhan a csipkerózsika álmába. Ezért képes fiatalítani például a sport. Szó szerint fiatalítani, vagyis éveket nyerhet vele az ember, de aztán vissza is áll az eredeti állapot, csak valamivel később, mint azoknál, akik a, akik a munkájukból adódóan fizikai inaktivitásban, fizikai munka vagy sportmentesen élnek. Egyetlen élőlényt ismerünk a Földön, egy féregszerű mocsári élőlényt, aminek a szervezetében éber ez a gén, így amikor eléri a kifejlett állapotot, abban marad, amíg valaki vagy valami meg nem eszi, vagy el nem tapossa. Az életkorát pontosan emiatt nem is lehet megállapítani. Lehet egy éves, de lehet egy millió éves is, bár az utóbbi szinte kizárt, mert ennyi idő alatt Biztos, hogy megeszi valami, vagy kiszárad az élőhelye, vagy ilyesmi. Ez a gén, ha például az emberben fel lenne ébresztve, akkor teljesen mindegy, hogy 50 vagy 100 éves az illető, a felgyorsult sejtosztódásnak és regenerálódásnak köszönhetően nagyon hamar visszafiatalodna a 20-as évei derekára, illetve arra az időre, amikor a fejlettsége a csúcsára ért, és normál esetben elkezdődne a természetes öregedési folyamat. Innentől nem öregedne, mivel a telomeráz enzim folyamatosan építené, újítaná az említett telomer csúcsot, ami már ugye a sejtosztódást dirigálja. Akkor halna meg, ha balesetet szenvedne, vagy megölnék. Most pedig lássuk a képzelgésem tárgyát. Akár létezik már szintetikus formában a telomeráz enzim, akár lehetséges már egy ideje az enzim termelésért felelős gén felébresztése is. Ébren tartása, kiemelése inaktív állapotából soha nem fogunk kapni egyik lehetőségből sem. Amíg az a a fő feladat, hogy radikálisan csökkentsék a világ népességét, ez szóba sem kerülhet. De egész más elbírálás alatt vannak a háttérhatalmi elit tagjai, a világ vezető politikusai, a királyi családok bizonyos tagjai, és még azok a szupergazdagok, akiknek sikerül bekerülni ebbe a viszonylag szűk körbe. Én személy szerint biztos vagyok benne, hogy akár a szintetikus enzimről, akár a gén aktív állapotba való emeléséről beszélünk, valamelyik már biztosan megvan. Ha csak nem mindkettő, de ezeket a lehetőségeket még nagyon sokáig csak vágyálomként fogják emlegetni a ködösítő média tudom közlései. Én úgy gondolom, hogy régóta élnek már ezzel a lehetőséggel az említett kör tagjai, mint például Erzsébet királynő, Soros György, Bill Gates, a Rothschildok és a többiek. A feltűnés elkerülése véget öregséget mutató maszkokban rendszeresen megnyilvánulnak, majd eljátszák a halálukat, nagy csinnadrattával járó temetést prezentálnak, ezt követően pedig visszavonulnak és egy új személy azonossággal élnek tovább. Onnantól a lehetőségek tárháza számukra ismét szinte kimeríthetetlen. Miért gondolom ezt? Abban a világban, amiben már nagyon régóta gyártanak szintetikus hormonokat, ilyen például a D-vitamin is, vagy a dehidroepiandrosteron, ami már sok éve, mint egy okos hormon, annak függvényében képes tesztoszteronnál vagy ösztrogénné alakulni, hogy éppen melyikre van nagyobb szüksége a szervezetnek. Kizártnak tartom, hogy ha 
a termelést aktiváló gént esetleg nem is tudják felébreszteni, akkor legalább szintetikusan ne tudnák előállítani az említett enzimet. Ez kizárt. Én ebben biztos vagyok. Ha pedig valakit érdekel a telomerről, és a telomeráz enzimről három videómban is beszélek. Ezek a 144. a 145. és a 146. De be is linkeltem őket ide a videó leírásába. Köszönöm a figyelmet. Szavaztok!